आपण पुढचा प्रॉब्लेम बघूया द कंपाउंड ए कंपाउंड ए इट्स मलेक्युलर फॉर्म्युला आहे सी एट एच नाईन एन ओ वेन हिटेड विथ लाईन बघा थोडस वेगळं इन्फॉर्मेशन आहे वेन इट इज हिटेड विथ लाईन लाईन बरोबर आपण त्याला हिट करतो आहोत टर्न्स टर्मरिक पेपर रेड तो काय करतोय टर्मरिक पेपर रेड करतोय म्हणजे कंपाऊंड ए ला जर लाईन बरोबर आपण हिट केला तर तो टर्मरिक पेपर रेड करतो आहे इट अल्सो गिव्ह सुटी फ्लेम ऑन बर्निंग इन द ब्ल्यू फ्लेम म्हणजे जो सुटी फ्लेम सुद्धा दाखवतो आहे याच्यावरून सुद्धा तुम्हाला सांगता येईल आपला कंपाऊंड हा अॅरोमॅटिक असला पाहिजे सपोज कंपाऊंड ए घेऊन सुटी फ्लेम मीन्स इट शुड बी अॅरोमॅटिक ओके त्यानंतर पुढे काय आणखी म्हटलंय बघा कंपाऊंड ए ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमिन अँड ऍक्विएस एनिओयाज मीन्स इट शुड बी हॉपमन रिअरेंजमेंट बिकॉज देर इज अ युज ऑफ ब्रोमिन अँड कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कली एनिओयज वापरतोय आपण इट फॉर्म कंपाऊंड बी म्हणजे ए ला जर ब्रोमिन आणि एनिओयज बरोबर हिट केलं तर आपल्याला मिळतोय कंपाऊंड बी त्याचाही मोलेक्युलर फॉर्म्युला आहे आणि शेवटी आणखीन काय म्हटलंय बघा मीन्स कंपाऊंड बी ऑन अ ट्रीटमेंट विथ एच एन ओ टू इट गिव्स प्रायमरी अल्कोहॉल सी आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल सी मिळतो आहे आणि मग यामध्ये म्हटलंय नेम द रिएक्शन अँड आयडेंटिफाय ए बी अँड सी अल्सो यामध्ये ए बी कोणता आहे ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे ठीक आहे आपण थोडस स्टेप वाईज जाऊया आपल्याला एवढं लक्षात आलेलं आहे आपली रिएक्शन हॉपन रिअरेंजमेंट आहे पण आपल्याला प्रिडिक्शन करावं लागेल व्हॉट आर द रिएक्शन व्हॉट आर द प्रोडक्ट एक्सेट्रा ओके यामध्ये पहिलं सेंटेन्स जरा थोडस वेगळं या ठिकाणी आहे कंपाऊंड ए वेन हिटेड विथ लाईन इट टर्न्स टर्मरिक पेपर रेड टर्मरिक पेपर रेड करतोय याचा अर्थ काय या ठिकाणी बघा तर याला जर आपण लाईन बरोबर हिट केलं टर्मरिक पेपर रेड होतोय मीन्स इट रिलीज अमोनिया याचा अर्थ तिथं अमोनिया इव्हॉल्व होतोय बरोबर एखाद्या रिएक्शन मिक्सर मधून जर अमोनिया इव्हॉल्व होत असेल देन इट कॅन टर्न्स दॅट टर्मरिक पेपर इन टू रेड त्या टर्मरिक पेपरला तो रेड त्या ठिकाणी बनवतोय ओके अँड दिस इज द कॅरेस्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अमाइड आणि ही मात्र अमाइडची प्रॉपर्टी आहे म्हणजे कोणत्याही अमाइडला जर आपण लाईन बरोबर हिट केलं तर त्या ठिकाणी त्यामधून अमोनिया रिलीज होतो अँड देर फोर इट कॅन टर्स दॅट टर्मरिक पेपर इन टू रेड आपण थोडस जनरल एक्झाम्पल मी तुमच्या समोर ठेवतो सपोज दिस इज आर सी ओ एन एस टू जनरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अमाइड वेन इट इज क्रिएटेड विथ कॅल्शियम हायड्रोक्साईड याला आपण लाईन बरोबर हिट केलेला आहे तर काय होत यामधून एन एस टू बाहेर पडेल एन एस टू आणि इथला हायड्रोजन एन एस थ्री म्हणून अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॅल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्झिलिक एसिड there is formation of calcium salt of carboxylic acid with the evolution of ammonia gas ani tyamadun ammonia gas bahar padto hai manje it can turns turmeric paper red okay manje turmeric paper red hoto hai yavarun aplyala prediction karta yil apla compound a ha amide asla pahije aur compound a is amide means it should have cnh2 group manje tyamade cnh2 group asla pahije thik hai ithpren chi mahiti aplya kade ahe anki thoda sa pude jauya पुढच्या सेंटेन्स मध्ये काय म्हटलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये बघा द कंपाउंड ए गिव्ह अ सुटी फ्लेम तो सुटी फ्लेम दाखवतोय मीन्स इट शुड बी अॅरोमॅटिक म्हणजे तो कंपाऊंड अॅरोमॅटिक असला पाहिजे मग अॅरोमॅटिक म्हणजे जनरली त्यामध्ये काय असलं पाहिजे दॅर शुड बी पेन्शिन रिंग त्यामध्ये पेन्शिन रिंग असली पाहिजे म्हणजे कंपाऊंड ए हा अमाइड आहे म्हणजे त्यामध्ये सीओ एन एच टू ग्रुप आहे त्याचबरोबर अॅरोमॅटिक आहे मीन्स इट हॅव्हिंग पेन्शिन रिंग ओके मग वॉट शुड बी द कंपाउंड मग कंपाउंड कोणता असला पाहिजे बघा बेन्झिन आहे बेन्झिन आहे मी थोडस दाखवतो यस इट हॅव्हिंग बेन्झिन इट हॅव्हिंग सीओ एन एच टू ग्रुप आता आपल्या कंपाउंडचा मलेक्युलर फॉर्म्युला काय आहे सी एट एच नाईन एन ओ म्हणजे कार्बनची संख्या टोटल किती आहे त्यामध्ये एट बरोबर त्यामधला एक कार्बन कुठे युटिलाइज झालेला आहे इन अमाइड ग्रुप सीओ एन एच टू मध्ये त्यानंतर बेन्झिन मध्ये किती कार्बन्स आहेत सिक्स कार्बन सार देअर म्हणजे सिक्स प्लस वन सेवन कार्बन इथे युटिलाइज झालेले आहेत आणखीन किती कार्बनची आवश्यकता आहे तर आणखीन एक कार्बन असायला हवा म्हणजे इथं एक कार्बन असायला हवा म्हणजे जर तो या ठिकाणी असेल इन द फॉर्म ऑफ सी एस टू ओके दिस दिस शुड बी द कंपाऊंड ए मी या ठिकाणी दाखवलेला जो आहे ऍक्च्युली दिस इज अल्फा फिनिल असिटामाइड दिस इज अल्फा फिनिल म्हणजे असिटामाइड आहे सी एस थ्री सीओ एन एस टू इज असिटामाइड and here at alpha position there is a benzene ring there is a phenyl ring hence it is alpha phenyl acetamide okay this is our compound a 
ओके म्हणजे आपल्याकडे असणारी जी इन्फॉर्मेशन आहे त्या इन्फॉर्मेशनच्या हेल्पनं आपण या ठिकाणी प्रिडिक्शन केलेलं आहे म्हणजे आपला कंपाऊंड ए जो आहे हा अल्फा फिनिल असिटामाइड असेल इट इज अरोमॅटिक इट इज अमाइड इट हॅव्हिंग टोटल एट कार्बन ॲटम मग यावरून आपण शेवटी या ठिकाणी प्रिडिक्शन केलेलं आहे तर यामध्ये तुम्ही मलेक्युलर फॉर्म्युला हवं तर मॅच करून बघू शकता यामध्ये असणारी हायड्रोजनची संख्या नायट्रोजनची नंबर आणि ऑक्सिजनचा नंबर सेम आहे का ते सुद्धा आपण मॅच करून पाहू शकतो ठीक आहे आपण झालं कंपाऊंड ए बद्दल आता पुढे जाऊया काय म्हटलेलं आहे पुढे कंपाऊंड ए दॅट इज अमाइड ऑन रिॲक्शन विथ ब्रोमिन इन ऍक्वियस एनेवयाच फॉर्म कंपाऊंड डी हेन्स इट शुड बी हॉपन रिअरेंजमेंट म्हणजे ही डेफिनेटली रिॲक्शन कोणती असेल कारण अमाइडला आपण हिट करतो आहोत ब्रोमिन आणि कॉन्सन्ट्रेटेड एनेवाइज बरोबर डेफिनेटली दॅट शुड बी द हॉपन रिअरेंजमेंट ओके दिस इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल अल्फा फिनिल असिटामाइड वेन हिटेड विथ ब्रोमिन अँड एनेवयाच Yes, it easily undergo rearrangement. मग त्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं वी गेट करस्पॉन्डिंग प्रायमरी अमाइन हॅव्हिंग वन कार्बन ऍटम लेस इन दिस रिएक्शन दॅट अमाइड इज कन्व्हर्टेड इन टू करस्पॉन्डिंग प्रायमरी अमाइन हॅव्हिंग वन कार्बन ऍटम लेस ओके आणि आपल्याला करस्पॉन्डिंग प्रायमरी अमाइन मिळतो ओके दिस इज करस्पॉन्डिंग प्रायमरी अमाइन याला आपण बी असं म्हटलेलं आहे अँड दिस इज नथिंग बट बेंझिल अमाइन That compound is the benzyl amine. Okay. Yeah, madhe, thoda so problem madhe, ankin extension ke liye la hai. Kya ke liye la hai? That B on treatment with HNO2. Ya B la, jar apn HNO2 bolo bari yaak ke la. It gives primary alcohol C. Apne la primary alcohol C milto. And this is the characteristic property of amine. Manje B ha amine asla paije. Manje apna B jo ahe benzyl amine. Magar shi apn pai le la. Jara jar apn HNO2 bolo bari yaak ke la. Tere itla HNO amino group replaced by oh chuna and we get corresponding primary alcohol this is the benzyl alcohol actually and c is the benzyl alcohol okay this is about the uh, problem which is based on the hopman ri arrangement so ya madhe problem solve karna karita clear cut rules vagare nahi hai tumhala thoda sa tumcha basic organic chemistry cha thoda sa logic use karava lagel थोडस त्या ठिकाणी असणारी जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्या इन्फॉर्मेशन न आपल्याला प्रिडिक्शन करावं लागेल त्यामध्ये असणारे रिॲक्टन्स कोणते आहेत प्रॉडक्ट कोणता आहे किंवा तिथं कुठला रिएजंट युज केलेला आहे त्यावरून तुम्हाला रिएक्शनची आयडिया येईल आणि मग शेवटी आपल्याला ती रिएक्शन कोणती आहे ती मांडावी लागेल ठीक आहे आपण पुढे जाऊया यामधला नेक्स्ट प्रॉब्लेम आता मी हा सॉल्व्ह करत नाहीये तुम्हाला याच पद्धतीने तो प्रॉब्लेम आता जो आपण घेतला होता त्याच पद्धतीचा आहे त्यावरून हा प्रॉब्लेम हवं तर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा तुमच्याकडे ऑलरेडी मी दिलेला आहे तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करून बघा हा प्रॉब्लेम सेम त्याच रिॲक्शन वरचा बेस असणारा हा प्रॉब्लेम आहे द कंपाऊंड ए ऑन हिटिंग विथ डायल्यूट अल्कली डिफरेट्स अमोनिया अँड फॉर्म अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओके when this compound a is heated with bromine and concentrated alkali it form b this b on treatment with nitrous acid reduce methyl alcohol okay so this is the information ahe the information ekdam magcha problem shi milti dulti asnari ahe tar tyach paddhatine tumhi solve karu shakta thik hai tar mi pudha yetoy next problem kade ata purusha jo problem ahe to thoda sa vegla asel mi pehilanda read karto vasto tela the compound a इट्स मलेक्युलर फॉर्म्युला सी थर्टीन एस टेन ओ स्ट्रॉंगली एब्सॉर्ब दॅट कंपाऊंड ए स्ट्रॉंगली एब्सॉर्ब ऍट सिक्सटीन हंड्रेड नाईन्टी पर सेंटीमीटर सोळाशे नव्वद पर सेंटीमीटरला तो या ठिकाणी एब्सॉर्ब करतो आयर फ्रिक्वेन्सी रिजन दिलेला आहे अँड डज नॉट गिव्ह चीफ टेस्ट तो चीफ टेस्ट मात्र दाखवत नाही ठीक आहे इट अल्सो गिव्ह सुटी फ्लेम ऑन बर्निंग इन ब्ल्यू फ्लेम सुटी फ्लेम दाखवतो मीन्स इट शुड बी अरोमॅटिक ठीक आहे त्यानंतर मगाशी काय म्हटलं होतं डज नॉट गिव्ह चीफ स्टेस्ट म्हणजे तो अल्डीहाइड नाही ठीक आहे आपण पुढे जाऊया कंपाऊंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्किलिडीन ट्रायफिलिन फॉस्फरेन इलिड म्हणजे येस दिस प्रॉब्लेम इज बेस्ड ऑन द विटिक रिएक्शन बिकॉज वी आर युजिंग अल्किलिडीन ट्रायफिलिन फॉस्फोरेन दॅट इज इलिड कंपाऊंड बी which on ozonolysis it gives compound b ani tacha jar apan ozonolysis kela it form aldehyde and compound a ta pasun aplyala aldehyde ani compound a milto name the reaction and identify a and b 
थोडस एकदम सावकाश मन लावून जर प्रॉब्लेम वाचला तरी यामधल्या बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील ठीक आहे तर मी थोडस प्रॉब्लेमच्या सोल्युशन कडे जातो एक एक सेंटेन्स आपण वाचूया आणि त्याच्यावरून प्रिडिक्शन करत जाऊया पहिलं सेंटेन्स काय आहे प्रॉब्लेम मध्ये असणार द कंपाऊंड ए स्ट्रॉंगली ऍब्सॉर्ब ऍट सिक्सटीन हंड्रेड नाईन्टी पर सेंटीमीटर अँड डज नॉट गिव्ह स्टीफ स्टेस म्हणजे सोळाशे नव्वदला ते ऍब्सॉर्ब करत याचा अर्थ तो कार्बोनिल ग्रुप आहे म्हणजे निअर अबाउट सेव्हन्टीन हंड्रेड सतराशे च्या आसपास जर ऍब्सॉर्शन आय आर फ्रिक्वेन्सी रिजन असेल डेफिनेटली त्या शुड बी कार्बोनिल ग्रुप मग तो अल्डीआयड असेल किंवा किटोन असेल बरोबर मग इथं होता इट डू नॉट गिव्ह स्टीफ टेस्ट स्टीफ टेस्ट असं म्हणतो म्हणजे तो डेफिनेटली अल्डीहाइड नाही इट इज नॉट अल्डीहाइड म्हणजे मग काय असेल तो येस इट शुड बी किटोन शिल्लक काय आहे किटोन म्हणजे तो किटोन असला पाहिजे म्हणजे कंपाऊंड ए जो आहे त्या कंपाऊंड ए इथं किटोन एवढा आपल्या लक्षात आलेला आहे ठीक आहे आपण पुढे जाऊया इट गिव्ह सुटी फ्लेम तो सुटी फ्लेम दाखवतो सुटी फ्लेम दाखवतोय म्हणजे डेफिनेटली तो अॅरोमॅटिक असला पाहिजे That compound should be aromatic. Correct. But if it is aromatic, we have to look at this. So, we have to look at this. Yes, it is ketone. We have to look at this. 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 Aromatic. We have to look at this. We have to look at this. Aromatic. We have to look at this. Benchin ring. बरोबर तर या ठिकाणी बघा तो अॅरोमॅटिक आहे बेंजिन रिंग आहे थोडस आपण त्याच्या मलेक्युलर फॉर्म्युलाकडे जाऊया त्याचा मलेक्युलर फॉर्म्युला किती आहे सी थर्टीन सी थर्टीन बरोबर मग यामध्ये इथं एक कार्बोनिल ग्रुप आहे म्हणजे एक कार्बन कुठे युद्ध झाला कार्बोनिल ग्रुप मध्ये त्यानंतर आणखीन किती कार्बन या ठिकाणी बेंजिन मध्ये अॅरोमॅटिक आहे म्हणजे बेंजिन तर बेंजिन मध्ये किती कार्बन आहेत सिक्स बरोबर याचा अर्थ सहा कार्बन इथे युद्ध झाले बरोबर तर या ठिकाणी एक कार्बन इथं शिल्लक आहे एक मध्ये गेला म्हणजे बारा तर ठेल मधला आणखीन सहा इथं युद्ध झाले बेंचिन मध्ये आणखीन किती शिल्लक आहे अगेन देर आर सिक्स कार्बन अगेन देर आर सिक्स कार्बन म्हणजे आणखीन दुसऱ्या बाजून काय अटॅच असेल या किटोन मध्ये एका बाजून सिक्स कार्बन आहेत एका बाजून सिक्स कार्बन आहेत बेंचिन रिंग मध्ये काय अटॅच होतोय बघा येस देर इज सी सिक्स एच फाय ग्रुप बरोबर कार्बोनिल ग्रुपला एका बाजून बेंचिन आहे बेंचिन म्हणजे सी सिक्स एच फायव्ह ग्रुप बरोबर तर आता आणखीन काय शिल्लक राहिलं यामध्ये याच्यामधून आपण कमी करूया इथला एक कार्बन आणि यामध्ये सिक्स कार्बन सेव्हन कार्बन कमी करूया म्हणजे यामध्ये शिल्लक आहे आणखीन सहा कार्बन आणि आणखीन पाच हायड्रोजन म्हणजे तर इज वन मोर सी सिक्स एच फायव्ह ग्रुप म्हणजे दुसऱ्या बाजून सुद्धा फ्रॉम अनदर साइड ऑल्सो देर इज सी सिक्स एच फायव्ह ग्रुप दुसऱ्या बाजून तोच असेल म्हणजे पेन्शन रिंगच असेल बरोबर म्हणजे अवर कंपाऊंड ए शुड बी किटोन हॅव्हिंग टू बेन्शन रिंग हॅव्हिंग टू फिनिल ग्रुप अटॅच टू दॅट कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन ला दोन्ही बाजून फिनिल ग्रुप अटॅच असले पाहिजेत हवं तर मलेक्युलर फॉर्म्युला मॅच करून बघा बरोबर धस कंपाऊंड ए इज अ बेन्सोफिनोन दॅट कंपाऊंड इज कॉल बेन्सोफिनोन म्हणजे आपला कंपाऊंड ए जो आहे हा बेन्सोफिनोन असला पाहिजे ठीक आहे आता याबद्दल पुढचं बघूया कंपाऊंड बी जो आहे त्याबद्दल काय दिलेला आहे कंपाऊंड बी इज अ हायड्रोकार्बन कंपाऊंड बी इज अ हायड्रोकार्बन तो हायड्रोकार्बन आहे अँड इट ऑन ओझोनालिसिस गिव्ह फॉर्मॅल डी हाईड अँड कंपाऊंड ए म्हणजे त्याचं जर ओझोनालिसिस झालं तर कंपाऊंड ए मिळतोय कंपाऊंड ए म्हणजे काय आहे तर कंपाऊंड ए म्हणजे आपला हा बेन्झोफिनोन आणि दुसरा काय मिळतोय फॉर्मॅल डी हाईड मिळतो विच इज फॉर्मॅल डी हाईड फॉर्मॅल डी हाईड ओके म्हणजे असा कोणता अल्किन आहे हा हायड्रोकार्बन आहे आणि त्याचं ओझोनालिसिस आपण करतोय म्हणजे तो अल्किन असला पाहिजे मग असा कोणता अल्किन आहे की ज्याचं ओझोनालिसिस आपण केलं ज्याचं ओझोनालिसिस आपण केलं तर आपल्याला त्यापासून काय मिळतं आहे वी गेट बेन्झोफिनो अँड फॉर्मॅल डी हाईड तर मी मागच्या वेळेस तुम्हाला कालच आपण दाखवलं होतं ओझोनालिसिस रिॲक्शन कशी होते हिअर सपोज दिस इज अल्किन आणि या अल्किनच आपण ओझोनॉलिसिस केलं ओथ्री बरोबर रिॲक्शन ओझोन बरोबर रिॲक्शन केली तर होत काय या डबल बॉन्ड कम्प्लिटली ब्रेक होतो एका बाजूला इथं ऑक्सिजन अटॅच होईल वी गेट द बेन्झोफिन दुसऱ्या बाजूला ऑक्सिजन अटॅच होतोय वी गेट द फॉर्मॅलिटी हाईड बरोबर तर या पद्धतीनं जर असा कंपाऊंड असेल असा कंपाऊंड असेल तर त्यापासून आपल्याला मिळेल ए आणि बी सॉरी ए आणि फॉर्मॅलिटी हाईड 
म्हणजे बेन्झोफिनोन आणि फॉर्मॅल्डिहाइड म्हणजे ओवर कंपाउंड बी शुड बी दिस कंपाउंड आपला कंपाउंड बी हा हा कंपाउंड असला पाहिजे एंड दिस इज नथिंग बट द 1 1 डायफिनिल इथिल ओके त्यामध्ये दोन कार्बनस आहेत म्हणून इथिल आणि पहिल्या कार्बनवरती दोन फिनिल ग्रुप आहेत म्हणून याला मी 1 1 डायफिनिल इथिल असं म्हणतो दस कंपाउंड बी शुड बी 1 1 डायफिनिल इथिल एंड कंपाउंड ए इज अ बेन्झोफिनोन ठीक आहे आता रिएक्शन सुद्धा मगाशी आपल्या लक्षात आलेली आहे वी आर युजिंग फॉस्फरस इलिड मीन्स दॅट रिएक्शन इज अ विटिक रिएक्शन दॅट रिएक्शन इज अ विटिक रिएक्शन ओके म्हणजे कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विथ अल्किलिडिन ट्रायफिनिल फॉस्फोरेन दॅट इज फॉस्फरस इलिड वी गेट कंपाउंड बी म्हणजे आपल्याला करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्युटेड अल्किन मिळतो म्हणजे रिएक्शन डेफिनेटली कोणती आहे विटिक रिएक्शन मग ठीक आहे कसं म्हणता येईल दिस इज अवर बेन्झोफिनॉन Yes, this is our benzophenol example of carbonyl compound A L upon one by when it reacted with the phosphorus elid P S three P double bond C S two. Okay, this is phosphorus elid. That reaction is carried out in presence of ether. Ether just any time the reaction upon carbonyl compound. Kya hota? Very simple reaction is there. Just that oxygen atom is replaced by C S two. So C S two na replace hota and we get the corresponding alkene and this is nothing but one one diphenyl ethene. That is कंपाउंड बी किंवा आपण त्याला प्रॉडक्ट बी असं म्हटलेलं आहे अँड दिस इज विटिक रिएक्शन आणि यामध्ये सुद्धा तुमच्या स्टेप्स ला मार्क्स आहेत म्हणजे त्यामध्ये प्रिडिक्शन जे आपण करतो आहोत रिएक्टंटचं असेल किंवा प्रॉडक्टच असेल आणि शेवटी रिएक्शनची मांडणी आणि त्यानंतर रिएक्शन कोणती होती ते सुद्धा सांगणं आवश्यक आहे ओके दिस इज जस्ट अबाउट द प्रॉब्लेम्स फेस्ड ऑन द विटिक रिएक्शन